हेलो व्यूअर्स वेलकम बैक टू माय चैनल पिछले वीडियो में हमने देखा था सीजर साइफर किसे कहते हैं उसका यूज क्या है आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए साइफर के बारे में जानेंगे जिसे हम बोलते हैं प्लेफेयर साइफर सो व्हाट एग्जैक्टली इज प्लेफेयर साइफर इसके रूल्स बहुत सिंपल है फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं प्लेफेयर साइफर किसे कहते हैं प्लेफेयर साइफर इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ सब्सिट्यूशन साइफर ये एक सब्सिट्यूशन साइफर है सिमिलर टू आपका सीजर साइफर सब्सिट्यूशन साइफर का मीनिंग ये होता है कि अगर आपके प्लेन टेक्स्ट में कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है उस कैरेक्टर की जगह किसी और कैरेक्टर से उसको रिप्लेस किया जाता है दैट इज इन सिंपल टर्म जिसे हम कहते हैं सब्सिट्यूशन साइफर सिमिलरली प्लेफेयर साइफर भी एक सब्सिट्यूशन साइफर है जिसके कुछ रूल्स हैं जो हम देखेंगे बहुत सिंपल साइफर है बहुत इंटरेस्टिंग है सीखने में तो लेट सी कैसे करते हैं इसको पहला लेट मी टेक अ प्लेन टेक्स्ट किसी भी इंक्रिप्शन प्रोसेस में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है सबसे पहला प्लेन टेक्स्ट देन उसका की प्लेन टेक्स्ट पे जब मैं की अप्लाई करूंगा सो so हमें साइफर टेक्स्ट मिलता है ये हमने पिछली बार में भी देखा था पिछले वीडियो में देखा सो लेट मी टेक अ प्लेन टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल आई लव माई कंट्री दिस इज माई प्लेन टेक्स्ट ठीक है इस प्लेन टेक्स्ट को मुझे एनक्रिप्ट करना है नाउ प्लेफे साइफर का सिंपल सा फंडा है कि एक की लिया जाएगा उस की की मदद से हम इस प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे एक साइफर टेक्स्ट सो फॉर एग्जाम्पल मैं की लेता हूं मास्टर फाइन एम ए एस टी आर सो इस साइफर में करना क्या होता है सबसे पहला स्टेप है जो आपका प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है उसको आपको दो दो के पेयर में डिवाइड करना है सो लेट मी डिवाइड इट लाइक दिस आई एल ओ वी ई एम स्पेसेस को इग्नोर करेंगे हम लेट मी सी आई एल ओ वी ई एम वाई सी ओ यू अगेन इट इज नॉट केस सेंसिटिव कैसे भी आप लिखो चलेगा एन टी आर वाई वन थिंग टू नोट ओवर हियर इज ऐसा पॉसिबल है कि कुछ केसेस में यहां पे एक ऑर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर आए ठीक है उस केस में क्या करेंगे कोई भी एक रैंडम कैरेक्टर ऐड करके उसका पेयर बनाएंगे फॉर एग्जांपल यहां पे सपोज ऐसा कुछ कैरेक्टर है एस ये होगा नहीं जनरली इट इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट बट अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे एस के साथ एक दूसरा कैरेक्टर पेयर करेंगे सो इट बिकम्स आप यहाँ पे एस वाई ले लो एस एक्स ले लो एस सी ले लो कुछ भी ले लो आपके ऊपर आई एम जस्ट गिविंग सिनारियो की अगर ऐसा कुछ होता है सो so आपको एक रैंडम कैरेक्टर ऐड करना पड़ेगा जिसे हम जनरली पैडिंग कहते हैं या तो ट्रैफिक पैडिंग कहते हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी राइट सो पहला स्टेप यह है कि जो आपका प्लेन टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट करो आप दो दो के पेन में नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है कितने बॉक्सेस है स्क्वायर बॉक्सेस इन टोटल देर आर ट्वेंटी फाइव मिनी बॉक्सेस राइट ना होता क्या है कि इंग्लिश अल्फाबेट में देर आर ट्वेंटी सिक्स लेटर्स बट यहाँ पे पच्चीस बॉक्स है सो so, मुझे एक आइडिया मिलना चाहिए कि छब्बीस में से पच्चीस कैरेक्टर्स को मैं यहाँ पे फिल करूंगा इस बॉक्स में स्टिल एक कैरेक्टर है जो बच जाता है अभी हम देखेंगे उसका क्या सीन है उसको कैसे हम लोग यहाँ पे एकोमोडेट करेंगे लेट सी फर्स्ट चीज है जो भी आपका की दिया हुआ है Kindly write that key inside this box without repeating any character. किसी भी character को repeat किए बिना आपको ये square box fill करना है right? Next step is आपको ए बी सी डी की sequence में पूरा का पूरा box fill करना है but obviously A has been written. Next character क्या बचता है B. Then C, D, E हो चुका है F, G, H. स्टॉप ओवर नहीं यहां पे थोड़ा रुकेंगे अकॉर्डिंग टू स्टडीज इट वॉज फाउंड आउट दैट आई एंड जे का जो अकरेंस है वो तो काफी हद तक सिमिलर है एक थाउजेंड पेज टू थाउजेंड पेज का एक अगर टेक्स्ट आप देखो या फिर थाउजेंड लाइन्स का एक टेक्स्ट आप देखो एंड इफ यू काउंट द कैरेक्टर्स वन बाय वन ए बी सी डी सारे कैरेक्टर्स को काउंट करो उसका अकरेंस निकालो इट इट विल बी रियली वेरी सिमिलर इन केस ऑफ आई एंड जे सो वॉट वी डू इज जैसा अपना कंफ्यूजन था कि 25 कैरेक्ट 25 पेसेस है और 26 कैरेक्टर्स है कैसे फिट करेंगे उसके लिए इसका बहुत सिंपल सा टेक्निक है कि आई एन जे को हम साथ में लिखते हैं एक बॉक्स के अंदर हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व नाउ वी कैन अकोमोडेट ऑल दी 26 कैरेक्टर्स इनसाइड दीज 25 फाइव बॉक्सेस ये सोनो फाइन नेक्स्ट वॉट वी कैन डू इज नेक्स्ट वॉट वी कैन डू इज वी सिंपली नीड टू फिल द रिमेनिंग कैरेक्टर्स आई और जे तो हो गया अगला क्या होगा K K has been repeated no तो K का वैल्यू रिपीट नहीं हुआ है I J K L M हो चुका है रिपीट उसको यूज नहीं करेंगे L M N O P Q 
क्यू आर हो चुका है एस हो चुका है टी हो चुका है आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं किया है किसी भी कैरेक्टर को रिपीट नहीं किया है तो सारे के सारे कैरेक्टर्स यहां पे आ जाने चाहिए फाइन सो so, ये एक इनिशियल स्टेप है अभी आपका एक्चुअल एनक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा एनक्रिप्शन प्रोसेस के लिए दो या तीन रूल्स आपको ध्यान में रखनी है फर्स्ट रूल इज नाउ आपका पहला प्लेन टेक्स का जो पेयर है दैट इज आई एल नाउ इस बॉक्स में चेक करो आई किधर है एल किधर है आई यहां पर है एल यहां पर पहला रूल रूल नंबर वन रूल नंबर वन इज इफ ऑल दी कैरेक्टर्स इफ बोथ ऑफ दी कैरेक्टर्स आर इन द सेम रो अगर दोनों कैरेक्टर सेम रो में प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे जो कैरेक्टर यहां पे दिया हुआ है उससे इमीडिएटली राइट वाले कैरेक्टर से उसको रिप्लेस करेंगे मतलब आई एल अगर सेम रो में प्रेजेंट है सो मैं क्या करूंगा आई को रिप्लेस करूंगा के से और एल के आगे कोई कैरेक्टर है नहीं सो वॉट आई विल डू आई विल सिंपली गो बैक ओवर ही साइक्लिकली एल के राइट में इट विल बी जी एम आई क्लियर फाइन सो रूल वन ये बोलता है कि इफ दे आर इन सेम रो अगर दोनों सेम रो में है तो हम रिप्लेस बाय राइट फाइन सिमिलरली अगर दोनों वैल्यूज एक कॉलम में है कोई भी कैरेक्टर ले लो फॉर एग्जाम्पल जी एन अगर जी एन है हम लोग क्या करेंगे जैसे पिछले केस में रो वन में हमने राइट से रिप्लेस किया था अभी अगर दोनों सेम कॉलम में है तो हम उसको उसके नीचे वाले कैरेक्टर से रिप्लेस करेंगे सो जी और एन विल बी नाउ एन वी क्लियर सो इफ देर इन सेम कॉलम द कैरेक्टर्स विल बी रिप्लेस बाय द कैरेक्टर विच इज प्रेजेंट बिलो इट तो जो उसके इमिडिएटली नीचे प्रेजेंट होगा उस कैरेक्टर से हम रिप्लेस करेंगे सिमिलरली आप ले लो एम एम एन का एग्जाम्पल ले लो एम एन के केस में क्या होगा एम विल बी रिप्लेस बाई आर एन विल बी रिप्लेस बाई वी अगेन एक एग्जाम्पल लेते हैं एफ जेड एफ जेड के केस में क्या होगा एफ विल बी रिप्लेस बाई एल जेड विल बी अगेन रिप्लेस साइक्लिकली बाई ई समझा ये दो रूल सबसे इंपॉर्टेंट है एंड लास्ट रूल इज रूल नंबर थ्री दैट इज अगर वो सेम रो में भी नहीं है सेम कॉलम में भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल आपका केस यहां पर ओ वी का ओ एन वी क्यू सी दिस ओ एन वी दे आर नाइदर इन सेम रो नॉर इन सेम कॉलम इन दिस केस हम क्या करेंगे उसको हम रिप्लेस करेंगे ऐसे कैरेक्टर से जो उसके रो में प्रेजेंट हो और एक रेक्टेंगल फॉर्म करें फॉर एग्जाम्पल ओ और वी के केस में अगर मैं ओ को रिप्लेस करता हूं एन से और वी को रिप्लेस करता हूं डब्ल्यू से सो so ये एक इमेजिनरी रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा है यस और नो सो बेसिकली मुझे ऐसे कैरेक्टर से उसको रिप्लेस करना पड़ेगा विच आर डायग्नली ऑपोजिट टू इच अदर और एक रेक्टेंगल फॉर्म हो इमेजिनरी रेक्टेंगल एक और एग्जाम्पल ले लो फॉर एग्जाम्पल एफ पी एफ और पी के केस में हम क्या करेंगे दोनों अलग अलग ऑपोजिट एंड में प्रेजेंट है सो एफ को रिप्लेस करेंगे सी से और पी को रिप्लेस करेंगे यू से सो दैट एक इमेजिनरी रेक्टेंगल क्रिएट हो जाए यस और नो समझा क्लियर सिंपल है ना सो इसी तरह हम लोग अभी ये जो प्लेन टेक्स दिया हुआ है उसको हम कन्वर्ट करेंगे लेट मी राइट डाउन दी थर्ड रूल ओवर हियर इफ नाइदर ऑफ देम इज सेटिस्फाइड देन वी विल क्रिएट अ रेक्टेंगल आई होप दिस इज क्लियर नाउ फाइन सो अभी हम कन्वर्ट करेंगे ये प्लेन टेक्स को एक साइफर टेक्स में अभी आप मुझे बोलो आई और एल क्या होगा आई एंड एल आई इज प्रेजेंट ओवर हियर एल इज प्रेजेंट ओवर हियर दोनों सेम रो में है तो आई को रिप्लेस करेंगे के से एल को रिप्लेस करेंगे जी से मैं यहां पर साइफर टेक्स लिख रहा हूं फाइन नेक्स्ट इज ओ वी सो ओ वी के केस में अभी हमने देखा ओ को रिप्लेस करेंगे एन से वी को रिप्लेस करेंगे डब्ल्यू से सो इट बिकम्स एन डब्ल्यू नेक्स्ट अप ई एम ई एन एन दोनों सेम रो में प्रेजेंट है तो ई को रिप्लेस करेंगे एम से एन को रिप्लेस करेंगे ए से सो इट बिकम्स एम ए नेक्स्ट अप वाई सी वाई सी का लॉजिक सेम होगा वाई और सी कहां पे है सी सी यहां पे सो अगेन दे आर नॉट इन सेम रो नॉर इन सेम कॉलम So, अभी हमें रिप्लेस करना होगा ऐसे कि वो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो डोंट मेक अ मिस्टेक ओवर हियर यहां मिस्टेक मत करना उसी कैरेक्टर से रिप्लेस करना है जो उसके रो में प्रेजेंट हो कॉलम वाले को नहीं देखना सो वाई एंड सी विल बी रिप्लेस बाय एक्स एंड डी सिंपल नेक्स्ट आता है ओ यू ओ एंड यू चेक करो ओ यहां पर यू यहां पर दोनों सेम रो में है सो ओ विल बी रिप्लेस बाय पी यू विल बी रिप्लेस बाय एन पी है ना सिंपल 
Similarly, NT. NT is over here, N is here, T is over here. So again, they are oppo opposites, diagonally opposites of a rectangle. So N will be replaced by Q and T will be replaced by M. Fine. Now, last much the R, Y. R, Y, R, yaha pe hai. Y, yaha pe hai. R will be replaced by D and Y will be replaced by D. Mil gaya aapko ciphertext. Bahut simple hai logic. Iska opposite process that is decryption is again very simple. Abhi aapko ciphertext ke pairs banane padenge. Fine. Now check this. K, G. K, G is over here. K, yaha pe hai. Or G yaha pe. So K will be replaced by the character present on the left of it. Jo yaha pe kiya na hum log rows, rules. Uska exact ulta jana hai. So agar encryption ke time pe hum right jate hai. To decryption ke time pe hum left jana pade ga. Agar encryption ke time pe hum below character ko check karate hai. To decryption ke time pe hum uske upar wale character ko dekhna pade ga. Same logic. And R3 to same hi hai. Agar wo rectangle create karate hai. To again check the diagonals. So agar aap usko uh, uh, decrypt karo ke to aapko answer mil jana chahiye. KG, K is present over here, G is present over here, so it will be replaced by I and G will be replaced by L, I L. Am I clear? Bas ek cheez ka dhyan rakna ki encryption ke time pe agar aapne I liya hai, to decryption ke time pe bhi I hi aayega. So to avoid confusion, what you can do is, jaha pe bhi I present hai, for example, ye wala case I L, usko aap aise bhi likh sakte ho. Because I or J saath mein aate hai, aur ko si. So I hope you got the understanding of Playfair Cypher. If you like this video, hai, to kindly uh, share it with your friends, your colleagues, your students, your teachers, whoever will get benefited out of it. So keep liking my videos, keep sharing my videos, do subscribe to my channel, take care, God bless you.